No tere taas! Täna jälle tünopäev, aga enne kui me hakkame siin tünoga tegelema, ma siis räägin ära, mis autoga tegemist on ja, ja, ja mis, miks on näiteks seda autot väga keerune tünosse kinnitada. Tegemist on vana E34 BMW-ga ja kes on meie videojad vaadanud, siis eelnevaltes saadates me näitasime, kuidas me seadistasime kiirendus, kiirendusautot, mis oli E34 2JZ mootor, kus me käisime teda testimas ja, ja kuidas, me tema, kuidas läks siis see võistlus seal Tartus selle autoga ja, ja mis me ta kõik tegime. Aga tegelikult on Andresel veel üks täiesti täpselt samasugune täpne koop ja siin on peal praegu küll kiled, et kaitsta kere nii kaua kui kui auto on valmis ehitatud ja, ja tünnatatud ja siis võtame need kilet ka maha, aga vaatame ka poti alla, siis, siis tundub, et tegemist on mingisuguse lapsepõlve traumagast, et Andresele meeldivad vanad BMW-d ja Jaapani ehk siis Toyota mootorid, nii et <laughs> me ei võime, võime Andresega sellist nalju teha, nii et, et ei, ole, ei ole siin mingit solvumist, aga kuna talle need bmw väga meeldivad, siis meie asi pole teda kritiseerida ja minna tema ideedega kaasa ja kui meil on endelgi vähegi natuke usku või vähegi usku selles, mida ta soovib teha, siis, siis kindlasti aitame. Nii et praegu hetkel on siis käsil siis sama auto, millega ta võidu sõidab, tänavale kaalne versioon, võitleme siis koopia. See auto on arvel, see auto käis ülevaatusel, sellel autol on passis see sama konkreetne 2JZ mootor. See küll CO-ga ta läbi ei läinud, sest et keegi poolt teda seadistanud ja, ja nüüd, nüüd ma olengi tünos sellepärast, et panna see auto häelde, minna teha ka siis see legaalne CO näit ära, Skatal Saater on all ja, ja siis juba tänaval testida küll, aga jõujaamast Andres peab veel selle TCT käigu kastiga siin tegelema, sest see veel ei toimi nii nagu peab, aga Ja kui, kui auto on hääles, siis on võimalik ka seda siis normaalselt seadistada. Aga te, hakkame tööd tegema, sest Lauri on mul auto all ja, ja kui tavaliselt on keeruline tünosse kinnitada auto, siis mis on moodsad siledate põhjadega ja, ja, ja ütleme siis väga madalad sportautod, siis, siis see on üks top 5 kõige kehvemini kinnitatav auto. Tal on kütusepaak peale tagasilda ja tal on tagasillas sisuliselt olematu hulk varda, et kuhu midagi kinnitada ja ta on nii madal, et ma kuulan siit autolt end troppusi väh, ah, mis on nii väh? Ei. Ei. Vähem nägu on peas selline nagu tahaks roopendada. Ei. Ei. Ema ka vaatab, sul saate, et sellepärast ütled ei, mut... Ei. Ei. <laughs> Õesõnaga Lauri ütleb iga küsimuse peale ei, see tähendab seda, et ta ei ole veel närvi läinud. Nii et lasta tegeleb ja kui auto on pingis, siis ma hakkan rullitamast, et täna on meil reede õhtu. Oleks pidanud hakkama selle autoga juba hommikul pihta, aga mis teed? Minu elu on lihtsalt selline. Elan teiste, teiste rütmis ja, ja teen siis auto siis, või seadistan auto siis siis, kui, kui teiste poolt on kõik valmis, nii et hoian kursis, mis toimub.
Kahjuks selle käigu kastiga oli meil no, tõsiselt mure seda ei vaheta normaalselt käiku. Ja nüüd hakkas selle viie, viies veel jõngsutama ka, aga õnneks ma sain seaded valmis tehtud ja ma tegin siis põhimõtteliselt nupu alla talle viis seadet, et saad valida. Ja kuna tegemist on 98 kütusega, siis, siis rohkem ma siit välja ei pigista, aga noh, ma arvan, et see on okei. Okay. Kõige lahjem seade number 1, 537 ratta obujõudu. Teine 571, kolmas 600, 622 ja 640 ei siis maksimum ja 710 Nm tagarattast. No peaks olema abiks küll. Nüüd on küsimus see, et kas see käigu kast võtab selle kõik vastu ja kas selle käigu kasti saab normaalselt toimima. Nüüd ma lähen töökohta tagasi, tõnis paneb sinna katalisaatori alla, vaatab seda käigu kasti või siis saadame ringole seda kes tegeles selle käigu hästi ja seadistamisega siis saadame ringole Pärnusse ja nüüd on vähemalt auto sõidetavas konditsioonis ja saab testida ja, ja õpetada seda käigu hästi või siis, või siis lasta õppida nii et hoian kursis kuidas meil läheb aga järgmine edukas projekt on selja taga nii et näeme jälle ma näitan teile nüüd Pemmi alt ka Näe, Pemmil on siin TCT käigu kast, mis meil natukene siin pahandus teeb. No, loodame, et saab hea. Nüüd selle toru asemele läheb siis katalysaator. Ja see oli siis, nagu me vist näitasime ka, et kaks katti oma vahel kokku pandud, see on tõnise leiutis, tõnise võitis patendisel. Et tab, tabel, tabel kat version, mis on see, version 2 tõnise edition. Ja siis paneb selle alla, et minna üle vaatsen, aga Nüüd on järgmine probleem. Probleem on selles, et piustid ei ole enam mootori originaalid, mingi 400 cc või 2000 cc ja nendega teha selline ilus kena CO on nagu juba vähe välja kutse. Aga ma saan aru, et need loiku alla meil ei jäänud, aga ma ise tünnos nägin, et siin on küll pime, et üks jauts vedelik seal või see lõdvik seal üleval otsas läks veidi niiskeks ja see tuleb ka nüüd korda teha. Aga mis on ikka, anname Andre selle auto käta, ta viib selle koju, viib, viib sinna jõujaama ringole ja ringo siis natukene krutib seda käigu kasti softi ja loodame, et saame vasti näha siis tänavalt. Ma arvan, et see võib ka muidugi põnev alla, sest see auto on backupiks sellel võidusüüde autole, millega Andres sõidab, nii et võtavad ühte viskat teist, kumma ka tahad, kaugelt ei, ei tee vahet.